九四一年十二月八日凌晨，日本偷袭美军珍珠港海军基地，美国对日宣战，太平洋战争爆发，第二次世界反法西斯战争从此进入了新的阶段。在中国，一场决定中华民族前途和命运的战役，也悄然拉开了序幕。来了一份紧急情报。嗯。命令三营五营组织火力掩护，其他部队迅速撤离战场。是。参谋长，什么情况？为什么要撤？鬼子把我们牵制在这里，是为了给西川的第十三装甲连队赢得时间，好从两侧夹击我们，想把我们一口吃掉。什么？鬼子出动了装甲连队？对。好在尖刀同志及时送来了情报。尖刀出鞘，鬼哭狼嚎。真是好样的，于先生，你来这里干什么？问你话呢，回答我。太君在里面开会。是的，请你离开。啊不是休息日吗？现在不是了。号外号外，日军高级将官昨夜在盛金饭店被暗杀。号外号外，日军高级将官在盛金饭店被暗杀。来吧来吧来吧，来吧来吧来吧。什么时候发生的？凌晨三点二十分。当时他们在干什么？召开战前军事部署会议，准备对华北八路军进行春季扫荡的计划。一共几个人？两名士兵，五名帝国军官，还有我问的是杀手几个人？从现场勘察结果判断，应该是一人所为。直接说细节。嗨，这里是圣金饭店会议室，门口有两名帝国士兵把守。当时士兵没有做出任何反应，直接被凶手开枪击毙。士兵连枪都没有来得及拿，说明凶手是有身份的人，或者说，他们认识凶手。会议室内开会的人应该是听到了微弱的声响，于是距离门口最近的钢琴少佐起身去开门。就在这里，第一个被近距离射杀。坐在中间的本田大佐正对着大门。钢琴军倒地后，他应该是第一个反应过来的人。当时他起身想要呼喊，随即被开枪射杀。其他三个人应该是在本田军倒地后才反应过来。松本少佐和武田少佐在座位上原地转身。没有做出应变措施，很快被射杀。凶手使用的是什么枪？美式 M A 一型九毫米无声手枪。八发子弹，七个帝国军人被杀，难道最后一个人还还击了吗？最后一个是大岛军，他在本田大佐的身边。凶手的射击视线又被前面的松本少佐所阻挡。所以，松本少佐倒地时，他下意识地钻到了桌子底下求生，并掏出手枪还击。可遗憾的是，凶手根本没有给他开枪的机会。啊啊啊啊啊啊、凶手没有留下任何指纹
，却在现场留下了一把除壳的刀，一定是他的代号。尖刀除壳，干得漂亮！你给我带来了一个绝妙的计划，我要以其人之道还治其人之身。输了，不错，但你为什么不想办法战胜我？就因为我是你的老师，是百合的叔叔，是，我是怕伤的老师，这就是你们中国人的仁慈嘛。别忘了，战争没有父子，没有夫妻，没有友情，只有敌人。是，学生谨记老师的教诲。报告川岛阁下，北野次郎将军，请您立刻赶到作战室召开紧急会议。嗯、我最后提醒你一句，不要对你的对手有仁慈之心。昨日清晨，我搭日本帝国海军，袭击了美利坚在太平洋的珍珠港海军基地，取得了彻底的胜利，显示出我们搭日本帝国军队战无不胜的威力。也是在昨夜，我华北派遣军五名军官被暗杀。为了确保大东亚共荣圈，我们必须尽快解决中国的问题。要解决中国的问题，关键要先解决华北的太行山八路军。为此，我提出了 C 号作战计划。一旦计划成功，我们就会顺利解决重庆和延安的五号作战计划。此计划已经得到天皇陛下的批准，所以你们要尽快实施作战，务必将太行山的八路军一举歼灭。哎。尖刀传出的准确情报，我八路军太行山主力部队经过一昼夜的迂回作战，成功跳出了日军包围圈，最大限度减少了伤亡。与此同时，日军部署的 C 号绝密计划也开始一步步实施作战。冲着我来的，要不是小唐挡住了那一枪，恐怕你就见不到我了。小唐怎么样了？牺牲了。根据尖刀提供的情报，最近敌人兵力调动频繁，日军三十六师团、四十一师团
，都在向我根据地方面集结。东升，你看敌人会不会发动新的进攻啊？这敌人刚刚对我根据地发动了冬季大扫荡，这么快就要组织新的进攻，可能性不大。最近敌人从太原、石家庄还有邯郸派出了大批特务潜入我根据地，进行各种各样的破坏活动。我看这里面一定是有文章的。让同志们尽快摸清敌人动向。老周同志，啊，来，邱雪同志，你来了。我看了报纸，真为你们感到骄傲。你提供的情报很准确，剑刀才会成功将日军高级军官除掉。邱雪同志，你立功了。不，都是大家努力的结果。这把尖刀究竟是谁？没人了解，只知道他是个无党派的自由抵抗战士。只要打鬼子，他就会全力以赴。现在得到最新情报，日军正在执行 C 号作战计划，具体内容尚不清楚。但是日军高级将领近日会抵达长治，组织决定让你即刻到达那里，利用你在长治的身份配合我们的同志，查清 C 号作战计划的真正目的。鬼子头去了长治？对，长治。不知二位光临有失远迎。于老板，你架子够大的呀！我们可在这儿等了半天了。你眼里没我也就算了，这要是怠慢了皇军，恐怕你吃罪不起啊！二位光临设下，所为何事啊？于先生，皇军早已颁布法令，说煤炭是军需物资，只能供应皇军的需求。可于先生身为晋商领袖。却说于家的煤矿年久失修，已经没有能力向红军供应煤炭，有没有这回事？啊，确实如此。八嘎！于德明，你竟敢和红军作对，是不是不想活了？何野先生，你这话是从何说起呀、啊？还给我装傻！你私下采煤，卖给开工厂的张家，有没有这回事？你是知道的，于家的煤矿已经年久失修，早已失去了开采的能力。于老先生，我的忍耐是有限度的。口说无凭，你有证据证明我私卖煤炭吗？好，我就让你看看证据。带上来。对不起你。怎么样，于先生，还有什么话要说的吗？哼，有什么可怕的？不就是死吗？于老板，哪儿那么容易啊？你以为这是你自己的事儿啊？难道你就没替你的家眷想过，没替你子女想过？太君，中国古代有一种惩罚叫诛灭九族。我觉得皇军是可以效法的啊！你们这帮畜生！贾先生，太君，我丈夫他年纪大了，千万别跟他一般见识。是这样的，我们家欠张家的钱，所以就把那点剩煤还债了。凭什么？就凭你违抗红军命令，死卖煤炭！我跟你们拼了！我，老爷，太君说的是，太君教训的是。你们赶紧准备手续，把于家的煤矿献给皇军，限你们三日内办妥，否则你们居然明目张胆的在敌人家里杀人！你们，西闯，只有三天。炸！什么？去长治？是的。可是宪兵队的人通知我们这边，近期谁也不能离开太原。
，说正在排查地下党的一个什么凶手。这件事我知道，不包括你。你家就住在长治，近几年家里还有联系吗？没有。你父亲还在怨恨您？我们这次到长治不是为了打仗，是要争取民心。八路军靠的是民众，我们也一样。你父亲是晋商领袖，在当地很有影响，他是我们主要依靠和争取的对象，明白吗？可是他最近身体欠佳，早已退役，企业和煤矿也已经关闭了。没关系，我可以帮他恢复起来吗？山西这个地方有丰富的资源，尤其是煤，还有矿产，都是我们所需要的。要好好劝劝他老人家，明白吗？收拾东西吧，我们即刻启程。老人家怎么了？秋雪，不是让你去太原投奔亲戚吗？你你怎么又回来了？幸好我提前回来了。爹怎么突然就病了呢？还不是你爹把煤卖给张家的事儿。现在日本人找咱们家的麻烦。今天是最后一天了，看来咱们余家是难逃此劫了。在中国的地界上，就这样任人宰割，这样的日子。什么时候才能到头啊？要不然去找浩明。你别跟我提这个混账，我没这个儿子。想当初送他去日本留学，本想让他多学着西方的科学技术，将来回国以后能够振兴我们民族的工业。可他倒好在日本娶了个日本女人不说，还投降了鬼子，进了太原政府。当了汉奸，老爷，爹，您先别生气了，咱们再想想别的办法吧。秋雪，我最对不起的就是你呀、啊！想当年你爹为了救我而死，从那个时候起，我就把你当成了亲女儿，还给你和浩明订了娃娃亲。这个畜生！他没这个福分，哎，看来余家快要完了。你在想什么呢？我在这个城市里生活了十几年，现在突然觉得有些陌生了。变化很大吗？是我变了。叔叔说，让我们先回家。可是我有些不敢，他已经和我断绝父子关系了。可你毕竟还是他的儿子呀。也许在他心里，已经没我这个儿子了。丈夫于浩明常年对自己的不冷不热，早已令百合习以为常。只是这一次，多少让他有些紧张，或者说是激动，因为他即将要见到自己的公婆。于家不接纳他们的儿子，这一点百合是知道的。但是他的到来会以何种结局收场，却是百合无论如何也料想不到的。摆在你面前的只有一条路，那就是把煤矿交出来，跟皇军好好合作，要不然只有死路一条。事到如今，你可得想清楚了啊！那是祖宗传下来的产业，我就是死，也不能把它交到日本人的手里。我们都是余家的人，活要活出余家的风范，死
也要死出余家的气节。于老先生，你真是不见棺材不落泪啊！那好，我就成全你。听说。不孝，回来晚了。儿子，回来就好。八嘎，你是什么人？我叫于浩明，从太原来的，在川岛将军手下做事。这是我的家，他们都是我的家人，请你放过他们，可以吗？哼，放过他们，凭什么？你想抓走他们，凭的又是什么？就凭他们违抗皇军命令，私通八路，罪恶大大的。不，是你们。是你们想霸占我家的矿产，你敢跟我作对？来人呐，把他们统统带走！你敢？站起来！哎别冲动，冷静点，别冲动啊，别冲动！别管我，可给这打死他！想死是吧？我就成全你！别别别别别！于先生，于先生，都是自己人，有话好说，有话好说。住手！浩明，你没事吧？太君，这是怎么回事？将军阁下，我……出去。遵命，将军阁下。走，浩明，你没受伤吧？放心，我没事，让你受惊了。想必这位就是于德明于老先生吧？久仰，敢问你是？我叫川岛正雄，你的儿媳百合是我的侄女。按你们中国人的说法，我们就是亲戚了，对吗？哼哼，我没有儿子，我儿子早死了。爹，别叫我爹，我没你这样的儿子。于老先生，不要执迷不悟。想当初，他跟你一样，他在战场上跟我们生死相搏。知道后来为什么他会跟我们走到一起吗？不知道。我也不想知道，是因为绝望。你应该知道，他不是一个贪生怕死的人。他曾经跟你一样，效忠于这个国家和政府，曾经热血沸腾，渴望报效自己的国家。可是后来他绝望了，所以才跟我们走到一起。如果真是这样，那他走上的是一条死路。云乐先生，我想告诉你。浩明君跟我们合作的非常好，事实证明他是一个栋梁之才，为我们大日本帝国屡建战功。此次回到长治，被我一重任。希望你们父子俩要精诚合作，为皇军效力。我老了，没用了。你德高望重，又是晋上的领袖，我很期待和你合作。哼哼，那你会失望的。不，我有足够的耐心，我保证不会有人再打扰你。不送，你们两个留下来，好好陪陪老人。是。是。
将军阁下，你想说什么？余德明是个顽固分子，我怀疑他们都跟八路有牵连。你对他们如此宽容，是不是太给于浩明面子了？那你觉得应该怎么做？把他们通通抓起来。严松军，你除了抓人，还会干什么？要学会动脑筋。哼，明白。你走吧，你我已经断绝了父子关系，你不用叫我爹，我也没有你这个儿子。他爹，你就原谅你儿子吧，今天要不是他，咱们家就完了。你给我闭嘴！郝明，快，跟你爹认个错，快啊！这是干什么？我承受不起。他爹，闭嘴！爹，是百合不好。浩明这样做，都是因为百合。百合向您老人家赔罪了。用不着。你们都听着，我于家的家谱里不会写有日本人的名字。滚！你们快滚！爹，滚！我没你这个儿子，爹，滚！老师，您找我。令尊大人怎么样？还好，已经住院了。知道我为什么派你来长治吗？因为在这里有很多的工作，必须要有一个我信赖的中国人来完成。我，明天你就到新民会去。几天前，前任新民会长庞会长被杀了。根据我们掌握的情报来分析。很可能是八路军的地下组织所为，有线索吗？他们很狡猾，活动隐蔽，我随时都能感觉到他们的存在，却总是找不到他们，而且很可能他们已经渗透到我们的内部，甚至可能就在心脏附近。想到这一点，我就心神不宁啊！这也是。我调你来长治的真正原因，学生定会尽力而为，不辜负老师的厚爱。包子，热乎乎的包子喽！没想到我们还能在一起共事，真的是很荣幸。郝明君，以后这新民会的事情就全都拜托你了。哪儿的话，你是新民会的顾问，这新民会的事情还得严嵩军做主。我只是不明白，你这位太原的特务机关长怎么会跑到长治，还管起新民会来了？长治新民会可不是个简单的地方，不然将军也不会派你到这儿来。是，那这么说，这里面的水还挺深的呢。两位，这位就是新民会新来的会长于浩明先生。哎呀，欢迎！于会长，介绍一下，这位是调查室主任贾海天先生，他监管新民会的文化宣传工作。你好，我们见过的，对吗？啊，是见过，见过于会长。这位是赵熙贵先生。主要负责训练和情报收集工作。欢迎于会长
，炮兵初来乍到，以后还要仰仗两位，多多关照。哎，客气客气。炮兵军，我还有事先走。贾主任，哎，你陪于会长走走，带他了解一下这里的情况。是是。哎，于会长，请吧，我带您熟悉一下这儿的情况啊。来，将军阁下，都安排好了吗？安排好了。可是我认为。于浩明不值得如此器重，这个计划关系到大日本帝国的前途，而新民会又占据着极其重要的位置。万一你还是怀疑他，别忘了，他曾是国民党的军官，是我们的敌人。实不相瞒，早在日本我和他一起跟您学习剑道的时候，我就信不过他。是不可相信，可是你想过没有？光靠我们日本人，能打赢这场战争吗？我们就是要依靠中国人，要把中国人都争取到我们这边来，要学会以华制华。中国人，他们是不会跟着我们走的，所以才会成立新民会。我们干不了的事，新民会能干。他们都是中国人，我依然坚持我的判断。于浩明不值得信任。你可以坚持，但我要证据。我会找到的。于会长，请进吧。哎，这就是您的办公室。您看看，怎么样？还算敞亮吧？哎呦，不好意思啊，还没来得及收拾。自从庞会长走了以后啊，这地方还没人进来过。哦，对了，呃，您不忌讳吧？我想问问，庞会长是怎么死的？是被八路打死的，脑袋就这儿中了一枪，脑浆子都出来了，很惨。他怎么得罪他们了？哎呦，那还用得罪？干咱们这行就是他们的敌人。贾主任，哎，我刚刚过来，情况也不是很了解，干这一行又没有什么经验，以后还要多多仰仗你。哎呦，好说好说，以后啊，您有用得着我的地方，您就尽管吩咐，我呢一定尽力而为。啊，对了，还有那天在您家都是河野太君他逼迫令尊的，这跟我就……嗯，啊好，那行，我先回去，改天咱们再聊啊。哎，您别送啊，留步。请留步。此时的于浩明心中有一种前所未有的焦躁与不安。在日本留学时，他就进入世界反法西斯抵抗组织，回国后参加国民党军队，因看透国民政府的腐败，又毅然离开。他早就习惯只身打鬼子的生活。只是现在不能对病榻上的父亲尽孝，要直面新民会复杂的斗争，又要时刻提防被爱国人士刺杀，这一切都让他倍感煎熬。最令他寝食难安的，则是妻子百合的身世，在他的背后，也许藏有更大的阴谋。他期待明天能得到答案。于先生，之前我们都是密电联系，真没想到你竟然会要求见面。八路军是值得信赖的人，说实话，我非常后悔当初留在敌后，只是为你们提供情报的决定。是啊，你每天生活在险境，我们一直牵挂你。坐吧，好。我托你的事情办得如何？日军当年确实将一批襁褓中的婴儿秘密带回日本，为的就是将来用他们。来残害自己的同胞，但是很遗憾，我们还是不能确定您夫人的真实身份
，因为凡是与婴儿沾亲带故的人，全都被日军屠杀，与之相关的村子也都被烧掉了。不过我们查到一条线索，执行此计划的就是那个川岛正雄，除了他，没有人知道百合的身份。你这边什么情况？川岛正雄此行的目的还不清楚，不过凭直觉，他们这一次会有大的行动。您夫人身世不清，而他的叔叔。就是那个川岛正雄，你和他朝夕相处，还是要提防。你对我们来说非常重要。既然你决定与我们合作，我们就要保证你的安全。我被派到了长治新民会，这里的新民会是日本人扶植起来的，表面上是民众团体，其实是汉奸特务组织。他们有很强大的情报网络，你在那种地方一定要特别小心。需要我做些什么？敌人对我方多次扫荡失败后，改变了策略，已经有特务混进了根据地，执行破坏活动。希望你能帮助我们救出藏在八路军内部的特务，想办法查清日军 C 计划的具体内容。好。将军阁下，毒蝎发来密电。你。刺杀行动失败，等待时机。要是能这么轻易成功的话 ，C 计划就交给他了。战俘营那边怎么样？一切顺利，猎物正在物色中。很好，接下来就看他们的了。跟上，快点！快跟上！您先休息会儿，我去看看秋雪的药开完了没有啊。
你怎么这么快就回来了，爹？滚！你别动我，其他伤身，我只想来看看你。你知道其他伤身，就不要出现在我的面前。爹，我说过别叫我爹，我没你这个汉奸儿子。你可以不相信我，但你应该相信您自己。我身上流的是您的血，你还有脸说出这种话？我于德明生出你这个汉奸儿子，是我一生的耻辱，是于家的耻辱，是整个长治城的耻辱。我恨不得在祖宗面前以死谢罪。爹，我其实没有做任何对不起，我你给他们做狗去吧！我不是你爹。不想我被活活气死在你和你主子面前，就给我滚！永远不要出现在我的面前，包括我的坟前。嗯